нашему эфиру присоединяется Сергей Барачук, спикер Украинской добровольческой армии «Юг». Сергей, приветствуем вас в эфире «Фридом». Здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги. Героям, Героям слава. Сергей, 31 декабря э, подведем некие итоги э, ситуации на фронте. Э, как вы можете оценить достижения, в кавычках, э, российской осенней, зимней военной кампании? Ну, я бы говорил не только об осенне-зимне, если мы говорим и подводим промежуточные итоги года, потому что война продолжается, и у нас заканчивается календарный год, но продолжается российско-украинская война, очередной ее этап. То если говорить о тех успехах в кавычках, вы абсолютно верно берете это слово в кавычки, Российской Федерации на поле боя, то, на мой взгляд, никаких стратегических успехов Россия в Украине не достигла за этот год и вряд ли уже достигнет. Не только потому, что сегодня 31 декабря, я думаю, что ситуация будет и дальше развиваться таким образом. Несмотря на то, что россиянам удалось овладеть руинами сначала Солидара, удалось овладеть руинами Марьинки, Бахмута, вполне вероятно, что нашим силам обороны придется на какой-то период отойти на более подготовленные позиции, очередные более подготовленные позиции возле Авдеевки, хотя борьба там продолжается, и до Нового года ничего россиян точно не получится. Тем не менее, еще раз хочу сказать, стратегических успехов нет. То, что Украина маневрирует вооруженными силами, то, что Украина ну, перемещ перемещает свои подразделения, показывает врагу, что... Во-первых, мы готовы бороться. Это самое главное. Во-вторых, посмотрите, сегодня стратегический успех Российской Федерации, он в том, что Россия теряет наиболее подготовленные, наиболее боеспособные части. Причем это происходит на всех направлениях. Если мы берем те, о которых я уже сказал, ну и можем сюда добавить также Купинское направление, можем добавить сюда Херсонское направление. Поэтому, когда слышу голоса о том, что этот год для нас был провальным, для Украины, я с этим коренным образом не согласен. Поэтому Россия, да, будет наступать. Россия будет продолжать использовать те резервы, которые они накопили за это время. Это касается и личного состава, людей у них пока еще хватает. То же самое касается вооружения. Видим, что подтягивается максимальное количество этого железа. Железо, которое все равно стреляет. Есть боеприпасы, помогают, пытаются им помогать Северная Корея, еще оставшиеся, скажем так, союзники. Тем не менее, стратегических успехов нет. Уверен, что их и не будет. А, вот касательно продолжения вашей мысли, хотелось бы больше раскрыть о планах врага. Сколько времени они еще будут наступать, или это будет продолжаться до непосредственно выборов Российской Федерации, а, или же они остановятся. И тоже еще много военных аналитиков наблюдает такое, что они пытаются повторять действия украинской армии, наступая так называемым широким фронтом, пытаясь так наступать. Вот какие ожидания от врага и как долго он будет наступать? Ну, во-первых, Россия пытается создать иллюзию того, что они действительно наступают по всей линии фронта, на каждом метре, на каждом километре. Этого не происходит. Даже если взять основные направления, например, Шахтарское направление, там Лиманское, есть атаки, но они не такие, скажем, не такими волнами, как это происходит, например, на Авдеевском или Бахмутском направлении. Это, понятное дело, не говорит о том, что Россия сегодня или завтра, и даже послезавтра прекратит свои активные действия. Мы видим, что эти волны накатываются, что эти части, которые нас атакуют, они пополняются личным составом, я уже об этом сказал, боевой техникой, и продолжают наступательные действия то в ближайшее время ожидать от того, что враг остановится на определенных рубежах, не, при, не приходится. Что касается составляющей вот этих атак, то абсолютно верно вы говорите о том, что здесь очень много политики. Именно в военных действиях Российской Федерации очень много политических элементов. Но опять-таки это не говорит о том, что они остановятся, когда выберут, переизберут, вновь назначат бункерного деда своим царем. Речь идет, и пока Россия это демонстрирует, что они хотят достичь своих оптимальных, максимальных целей, которые огласили. Самая главная цель – это уничтожение украинского государства. Но тут надо реагировать каким образом. Спрашивать самих себя. Я про нас, украинцев. 
Согласны мы ли с этим? Не согласны. Будем ли бороться? Конечно, будем бороться то, что Украина демонстрирует сегодня на поле боя. Ну и, собственно, вот эти цели, которые враг озвучивает, они сегодня и завтра будут оставаться целями вот этой так называемой специальной военной операции, то есть войне России против Украины вряд ли они отступят от этого в ближайшее время. С другой стороны, мы видим, что поддержка наших западных союзников, я уверен, она будет возрастать. Потому что на Западе, те, кто еще не понимал, до последнего, скажем, календарного дня зимы, года, прошу прощения, они прекрасно видят, что Россия бомбит наши города мирные, но Украине удалось достичь в этом году я маленький такой итог года, удалось достичь одного из э, главных. Э, это то, что мы перенесли войну на территорию Российской Федерации. И это то, что россияне должны ощутить на себе и будут ощущать, ощущать в ближайшее время. Поэтому поддержка союзников, я уверен, она не просто будет, она не будет становиться меньше уж точно. И если какие-то политические нюансы сегодня влияют на помощь Соединенных Штатов Америки, вы видите, появилась Британия, вы видите, что э, другие государства, в том числе и Нидерланды, например, активно берут на себя эту роль. Я думаю, что это как раз и показатель того, что в нас не сомневаются, в нашу победу верят и будут максимально этому способствовать. Поэтому все вот эти волны российские, вот эти наступательные действия, они будут, они будут активными, но все-таки придет тот критический момент, когда потери будут все сложнее восполнять, когда будет сложно восполнять потери в боевой технике, в ракетах, э, в дронах, несмотря на то, что они активно занимаются этим производством. И, кстати, тут, раз уж начали говорить о достижениях и украинской армии, тут важно понимать, что еще и Черноморский флот отодвинули, и, собственно, нету у Российской Федерации полного влияния на Черное море. Ну и вот касательно Белгорода, Институт изучения войны пишет о том, что запущенные за прошедшие сутки беспилотники, вероятно, поразили многие из намеченных целей в России, и это может свидетельствовать, об этом уже свидетельствовать разница, потому что вот а, якобы украинская сторона заявляет там более 70 запущенных дронов, а российская сторона сказала о 32 перехваченных дронов. Ну и, собственно, объекты касаются а, промышленные, и они вблизи Москвы, Белгорода, Тулы, Твери и Брянска. А, поэтому такие нервные, скажем так, крики были из Российской Федерации, с Российской Федерации, не столько, наверное, там пострадавшие люди, Люди их волнует, а то, как, ну, упекли, скажем так, да, некоторые интересные ну, моменты. Давайте сюда, давайте сюда добавим истерику и от того, что хваленная аналогов нет системы противовоздушной обороны, она, оказывается, не работает. Аналоги есть, и есть те боеприпасы, которые могут пролетать и могут уничтожать те военные объекты, о которых вы абсолютно верно говорите. Ведь Российская Федерация вольно-невольно, но признала о том, что все последствия, э, тяжелые вот эти последствия для Белгорода, это результат работы российской ПВО. Посмотрите, они сами пишут о том, что падают обломки ракет. Опять-таки, главное же в чем, что не было бы агрессии Российской Федерации, не было бы этих последствий для Белгорода, не было и не, не было бы в ближайшее время таких последствий для других городов, а то, что... Например, там Ростов, Ростов-на-Дону вывешивает баннеры на стадионах в поддержку Белгорода. Я думаю, что и Ростову стоит приготовиться, потому что аэродром Морозовск, оттуда взлетают бомбардировщики, которые бомбят, в том числе пытаются бомбить и наши города, наши населенные пункты. Собственно, мы видим, что система противовоздушной обороны российская, несмотря на всю расхваленность, и в Крыму, и теперь уже и на территории Российской Федерации, она все-таки пробиваема, она пробита и, как говорят, дальше будет. Потому что я уже сказал о том, что одно из главных достижений этого года, то, что нам удалось перевести войну на территорию Российской Федерации, откуда она к нам и пришла. Поэтому истерика, поэтому вот эти, я бы назвал их конвульсивные действия, обстрел моментальный Харькова из баллистики, скорее всего, это было С-300, потом чуть позже очередная волна, это уже использование шахеда, вот, собственно, как и массовый запуск шахедов сегодня ночью по территории Украины, по южным регионам, по центральным регионам, насколько мне известно, их было там около 40, 
Сейчас подождем результаты мониторинга уже наших воздушных сил. Поэтому для России вот такие события, которые развиваются в Черном море, то, что случилось в Белгороде, и все должны прекрасно понимать. Военная машина Российской Федерации работает на войну, то есть на убийство украинцев. Что должны делать украинцы? Подставлять вторую щеку? Нет, этого не будет. Сегодня Украина делает то, чтобы таких ударов по нам не было. То есть использует все свои законные инструменты в этом противодействии. И тут можно сослаться в том числе и на ту самую статью Устава Организации Объединенных Наций, которую придумал Путин в плане того, что он ссылался на нее, когда начинала вот эту войну против Украины. Поэтому действуем те же, теми же методами, и я думаю, они просто будут более эффективными для нас, чем для России. Да, я бы хотел э, более детально остановиться работ на работе украинской ПВО. Последняя, самая массовая атака э, для всех уже стала очевидным, что к ней долго готовилась Россия. Были использованы дроны, э, ракеты по украинским городам. Какие выводы из этого можно сделать и насколько вот в отражении таких атак именно работает ПВО Юга, вот и поскольку вы представитель украинской добровольческой, добровольческой армии Юг, сколько сейчас носителей ракет находится в Черном море и насколько готово именно ПВО Южных областей к отражению этих атак? На мой взгляд, очень важный момент, то, что при этой атаке враг не использовал все-таки Черноморский флот Российской Федерации, то есть ракеты-носители. В частности, с утра, кстати, их нет на боевом дежурстве, враг завел их в пункты базирования. Это не связано с погодными условиями, это не шторм. Сегодня нам помогает Россия, просто в эти несколько дней демонстрировала, и в том числе и нашим союзникам, дескать, она есть еще, присутствует в Черном море, у нее есть ракетоносители, у нее есть калибры. Ну, значит, не все так хорошо и с ракетоносителями, а, собственно говоря, и с калибрами, которыми можно отстреляться, можно поддержать было эту атаку, ну и, собственно, а дальше что? Дальше надо идти в Севастополь и заряжать эти БК, заряжать эти калибры, а это уже опасно, потому что в Черном море Украина перешла к следующему этапу своей борьбы. Если в прошлом году это был этап того, чтобы не позволить России проводить военно-десантную операцию, то в этом году перешли в наступательные действия, и сегодня отодвинули Черноморский флот Российской Федерации. И вот, возвращаясь уже к вашему вопросу, действительно Россия копила эти боеприпасы. Действительно Россия собирала всю максимальную номенклатуру, которая у нее есть по ракетам, для того, чтобы использовать комбинированный удар. И говорили о том, что это будет комбинированная атака. Это и более широкое использование дронов Камикадзе. И опять-таки, возвращаясь к тому, что в Украине называли самой массовой атакой, я с этим не соглашусь. Потому что 10 октября прошлого года, когда была первая массовая ракетная атака по нашим регионам, было использовано более 200 ракет. Более 200. Сейчас номенклатура та же, такая же широкая, но уже меньше ракет. Говорит ли это о том, что у России есть там большие проблемы с этими боеприпасами? Наверное, нет. С другой стороны, это показатель того, что сегодня Россия не все может использовать. Боеприпасы есть, опять-таки. А самолеты, все ли они проходят регламентные работы так, чтобы потом их использовать? Самолет может нести там, допустим, 12-16 ракет. Все ли они есть? Нет, они не все. Могут быть и 8, и 6. И это мы видим по этим атакам. Да, шахеды есть. К сожалению, вот эти комбинации с шахедами, они изматывают э, противовоздушную оборону. С другой стороны, еще раз вернемся э, на год назад. Та система противовоздушной обороны, которая была год назад, и сегодня, посмотрите, насколько более эффективно да. действует наше ПВО. Это избитые ракеты, я уже не говорю о шахедах, которые практически все уничтожаются. Угу. Мы, наверное, да. год назад Сергей. об этом не могли еще мечтать. Спасибо, да. услышали вас, спасибо за ваш спасибо. анализ. Напомню, Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ, был с нами на связи.